plus accueillant que Préolard. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Réveillon. Je ne dirais de prendre qu'une compassion. Réveillon. Je suis fier. Lumos. Réveillon. Lumos. Ravi de vous revoir. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet. Je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur Oui. Je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien. Je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Professeur Fix saura peut-être quoi faire. Quel plaisir. Elle céleste Allez Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur.
Le moment est venu de régler son compte à Harlow. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Diebel et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après au lard. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Gay Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes Ils savent peut-être quelles preuves détenait Monsieur Bickle sur Arlo. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Tibble travaille chez Gachiffon. Je devrais aller y faire. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler C'est au sujet de Théophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Euh, puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle Bon, mais... Nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message. Lorsque vous savez qui est entré dans la boutique... J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire Tout est allé si vite. En un tour de main et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité et j'essaie de couvrir les frais avec mes propres économies. Mais elle commence à s'amenuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais Le message était écrit sur le papier à lettres rose de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre M. Hill de son authenticité. J'ai rencontré M. Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire C'est un homme charmant. Mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrai mon emploi, sans parler de Rosie. 
Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Où en étais-je Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickle. Madame Rape doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait Madame Rape, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilius Arlo. Je veux aider les Bickle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire Pourquoi je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu, et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder, et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Vous êtes sûr que le message signifie que votre mari a été enlevé Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Pourquoi Arlo ne fait-il pas chanter votre mari Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Arlo. C'est moi qui passe mes journées à la banque. Ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé Non. Je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qui l'en empêche. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Réveillon. Allô, Mora. Lumos. Réveilio.
Ravi de vous voir. Hmm. Agabus Philbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Philbert, je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo, alors j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme M. Bickle l'avait demandé, Arlo serait déjà derrière les barreaux. Peut-être, mais... Oh. J'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouté des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Harlow n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Nati. Ça ne ressemble pas à Nati d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Réveillons. Nati doit être dans les barrages. Baguette de Nati. Elle peut lancer des sorts sans. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Révélio m'indiquera où elle a été emmenée. Révélio assez vite. <rire> Réveillons. Ah. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver.
Trace de pas menée à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Rebellion. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Réveillo. Je dois me faire très discret. Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert, il sera ravi de le récupérer.
tu as réussi. Réveilio. Je savais que tu te rendrais compte que j'avais laissé ma baguette. Va parler à Monsieur Ray. Il te dira quoi faire. Allô, Mora. Monsieur Reib, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme Elle va bien Elle s'inquiète. Comment allez-vous Je vais bien. Merci d'être là. C'est verrou sous maudit. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Monsieur Reib, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Réveilio Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci, mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux, mais je peux essayer. Par devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et... merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Réveilio Réveilio. La lettre d'amour qu'a envoyée Rosie. Autodibble voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlo une bonne fois pour toutes. Natsa Yonai, j'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isko Reib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien Oui. Je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Nati et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Nati, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. 
Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après au lard. Je devrais descendre ici. Ah, oh, tu n'as rien. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es parti. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnu dans le hall Maguiar et ils sont allés chez elle. Comment ça Est-ce qu'elle va bien Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis désolé, Poppy. Je suis soulagé qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. Pourquoi les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragons. Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux. C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints. Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers. Si les braconniers les trouvaient, ils les feraient se reproduire et les tuer par la suite dans le seul but de s'enrichir. Au fait, c'est quel type de créature un hein, vivait C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyable. Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles. C'était d'une barbarie sans nom. Et où seraient cachés ces vivets, exactement Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs, et tant mieux. Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux. D'après ses souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune. Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre au vivet. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent au vivet. S'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous et qui aiment les créatures autant Par que... la barbe de Merlin Tu es un génie Les centaures, ils voudront que les vivés soient protégés à tout prix
On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan. Préolard, me voilà. Vous êtes de retour C'est un plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui Ce balai fera votre bonheur. <rire> Je vous le garantis. Merci de votre visite. La nouvelle amélioration est prête. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. <coughs> Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé <rire> Vous me connaissez bien. J'y suis presque, je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur balai. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrock et les serpents cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous volez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Et enfin, je crois. Je n'ai aucune inquiétude, Monsieur Wix. Je vais essayer de trouver Imelda. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. Quelque chose me dit que cette ultime amélioration balayera la concurrence. <rire> Faites preuve de prudence, bien sûr. J'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. J'ai hâte de vous revoir. De nouvelles aventures que j'ai mangé depuis des années. Vraiment. Je pense pas avoir besoin de remanger avant la semaine prochaine. Ah Je 
vais peut-être faire un tour. Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Gryffondor, par ici. Rebonjour, Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Il devrait me supplier de continuer à organiser ses épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier Je sais que je m'emporte vite, mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref, essaie de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite, Griffon d'or Débrouille plutôt bien. Magnifique. C'était impressionnant, sans vouloir me monter. Oh, J'adore cette sensation. C'était assez incroyable. Beau travail aujourd'hui. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Ma famille ne va pas y croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque. Est-ce que ton esprit de compétition te vient de ta famille On peut dire ça. Mon grand-père a joué au Quidditch au club de Flakmar. Et mon père... Il était poursuiveur à Serpentard, mais il a dû arrêter quand un sort lui a brisé les genoux. Il a dit que ça venait du batteur de Gryffondor. Et moi, je suis tombée amoureuse du vol la première fois que j'ai vu le sol disparaître sous mes pieds. On ressent une telle liberté sur un balai. Je n'ai jamais réussi à m'arrêter. Je parie que tu veux jouer dans une équipe, mais laquelle Et à quel poste Je suis une poursuiveuse née. Comme mon père. Tu le saurais si Black n'avait pas interdit le Quidditch cette année. Quant à l'équipe, ce sont les harpies de Holyhead qui me font rêver. Une fois l'école finie, je tenterai de les rejoindre. 
Et si pour une raison ou une autre je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que je ferai. De la botanique, peut-être Parce que si jamais ça se passe comme ça, vous feriez aussi bien de me mettre en peau comme une mandragore. J'arrêterai jamais de crier Tu vas continuer à organiser ces épreuves Oui, et je vais y participer. Je ne veux pas perdre la main. Mais je m'occuperai pas des épreuves de vol. Tu peux y participer aussi Bref, j'espère qu'on pourra se refaire ça bientôt. C'était amusant d'essayer de battre ton record, Imelda. C'est vrai, c'est amusant. Je suis contente que tu sois là. <rire> pas mal. Pour quelqu'un de griffon d'or. Fais attention à toi. C'est la chance du débutant. La prochaine fois, tu ne me... Je devrais informer Monsieur Wix que c'est sa meilleure amélioration à ce jour. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard Comment va notre spécialiste du test de balai C'est encore moi. J'ai établi un nouveau record sur le parcours du Sud. Fantastique Votre balai a été performant La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Mais maintenant qu'il va si vite, je sens le vent s'engouffrer sous le siège. Alors, il ne réalise pas son plein potentiel. Bien sûr J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce qu'il me reste à faire pour finaliser ma dernière amélioration. Qu'allez-vous faire une fois l'amélioration terminée Je compte bien faire de beaux balais le magasin le plus prisé de Préolard. Et aussi, j'aimerais bien remonter sur un balai. Juste pour le plaisir. Je suis ravi des avancées de mes améliorations. J'ai donné tort à mes détracteurs. Le travail accompli en valait vraiment la peine. Je reviendrai bientôt vous voir, Monsieur Wix. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai terminé. Merci encore pour votre aide. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Ah, tant mieux pour Monsieur Wix. Monsieur Wix et moi-même formons une bonne équipe. 